हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड फॉर बायो सो आज की वीडियो में हम ऑल अबाउट कोरोना वायरस दैट इज़ कोविड नाइन्टीन के बारे में देखेंगे सो so, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो so, डिसम्बर टू में वुहान सिटी जो चाइना में स्थित है वहाँ के सी फूड मार्केट के लोगों से निमोनिया के केसेस आने लगे इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये जो वायरस था ये कुछ प्रीवियस वायरस जैसा ही था और धीरे धीरे ये वायरस बाकी लोगों में भी स्प्रेड होने लगा और जब इस वायरस का आउटबर्स्ट हो गया तो 31 दिसंबर 2019 को चाइना ने इस वायरस के बारे में डब्ल्यू में रिपोर्ट किया जिसे नोवेल कोरोना वायरस टू नाम दिया गया अब ये वायरस चाइना में सीमित ना रहते हुए बाकी देशों में भी फैलने लगा स्ट्रक्चरली अगर इस वायरस को देखेंगे तो इट हैज़ एनवलप इट हैज़ जेनेटिक मटेरियल जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है और इस पर प्रोटीन स्पाइक्स है अब इसका मैकेनिज्म जो है वो लॉन्ग प्रोसेस का है जस्ट इसको शॉर्ट में देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे रिसेप्टर दिख रहा है जिसे एंजोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप टू भी कहा जाता है इस पर यह वायरस प्रोटीन स्पाइक्स के हेल्प से बाइंड करेगा फिर सेल के अंदर पेनीट्रेट करेगा और जेनेटिक मटीरियल को रिलीज करेगा और फिर ये जेनेटिक मटेरियल आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करके सेल को इन्फेक्ट करेगा इसी तरह के वायरस जो है वो पहले भी आइडेंटिफाइड हुए थे तो उन्हें देख लेते हैं जिसमें पहला है सार कोरोना वायरस जो चाइना में 2003 में आइडेंटिफाई हुआ था जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहा जाता है मर्स कोरोना वायरस जो सऊदी अरेबिया में टू में आइडेंटिफाई हुआ था जिसे मिडल ईस्ट रेस्परेटरी सिंड्रोम भी कहा गया और अब चाइना में टू में नोवेल कोरोना वायरस टू जो है वो आइडेंटिफाई हुआ गया अब इस डिसीज को पैंडेमिक डिसीज भी कहा जाता है मैं यहाँ पे आपको एपिडेमिक और पैंडेमिक का डिफरेंस बताना चाहता हूँ एपिडेमिक मतलब उसमें ऐसा डिसीज जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही स्प्रेड होता है या पर्टिकुलर रीजन में ही स्प्रेड होता है और पैंडेमिक उसे हम जब तब कहेंगे जब वो डिसीज उस पर्टिकुलर एरिया में ना रहते हुए जब वो बाकी देशों में फैलने लगता है बाकी देशों में स्प्रेड होने लगता है तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं इसलिए इसे कोरोना वायरस या पैंडेमिक कोरोना वायरस भी कहा जाता है अब ये कोविड 19 जो है इसे सार कोरोना वायरस टू भी कहा गया है क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर है सार कोरोना वायरस से तो अगर फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो नोवेल कोरोना वायरस का फर्टिलिटी रेट टू टू थ्री परसेंट है जो कि बहुत ही कम है सार से जिसका फर्टिलिटी रेट टेन परसेंट है और मर्स से जिसका फर्टिलिटी रेट थर्टी है बट इसे कंसिडर करते हुए हमें इस पैंडेमिक को लाइटली ना लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लेना है इसे प्रिवेंट करने के लिए ताकि इसका इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो ओके तो इसी तरह हम अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं इस वायरस का तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स सार कोरोना वायरस टू जो है वो सिमिलर है बैट कोरोना वायरस से इसलिए बैट को इस वायरस का रिजर्वायर कहा गया ओके और जब ये वायरस बैट से सीविट कैट में ट्रांसमिट हुआ था तो टू में सार का आउटब्रेक हुआ था और यही वायरस जब ज़्यादा म्यूटेट हुआ था और ट्रांसमिट हुआ था कैमल में तो 2012 में मर्स का आउटब्रेक हुआ था अब यही वायरस और म्यूटेट होकर जब ट्रांसमिट हुआ पैंगोलिन में तो चाइना में 2019 में नोवेल कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ तो इसलिए हम पैंगोलिन को इसका सोर्स कह सकते हैं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सार कोरोना वायरस टू का जो बैकबोन है दैट इज़ मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है बैट और पैंगोलिन के वायरस से ऑल्सो जो आर बी डी है दैट इज रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो है वो सार कोरोना वायरस टू का सिमिलर है पैंगोलिन के वायरस से इसलिए हम पैंगोलिन को इसका सोर्स कह सकते हैं ओके तो ये था ओरिजिन अब ट्रांसमिशन देखते हैं तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता है तो उसके टाइनी ड्रॉपलेट से ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है और ये वायरस जो है वो थ्री टू सिक्स फीट तक स्प्रेड होता है और कोई भी सर्फेस पर यह वायरस ट्वेंटी फोर आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है तो एक ट्रांसमिशन रूट है कफिंग या स्नीजिंग ओके न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग फीकल ओरल रूट से भी ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन लोकल टॉयलेट या वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहा है और वो एरिया के में कांटेक्ट में आ रहा है या कांटेक्ट कर रहा है और कोई दूसरा पर्सन आके उस एरिया को कॉन्टैक्ट करता है तो उसमें ये जो वायरस है वो इनाकुलेट हो सकता है तो फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन भी एक ट्रांसमिशन का पार्ट है ऑल्सो देर इज़ नो एविडेंस दैट पेट कैन स्प्रेड दिस डिसीज तो पेट से ये डिसीज स्प्रेड नहीं होता अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है ओके okay? तो ये था ट्रांसमिशन सिम्टम्स अगर देखेंगे तो माइल्ड टू सीवियर 
सिम्टम्स हैं तो माइल्ड में फीवर है कफ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और कुछ केस में डायरिया भी हो सकता है सीवियर अगर देखेंगे तो निमोनिया किडनी फेलियर और कुछ केस में डेथ भी हो सकता है सो so, अगर डायग्नोसिस देखेंगे तो पहला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पी सी सेकेंड जो है वो है नैट दैट इज न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट एंड रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अब ये जो नैट है और ये जो आर टी है ये दोनों भी सिमिलर है जिसमें वायरल आर का डिटेक्शन होता है थर्ड जो है वो है चेस्ट सी स्कैन जिसमें वायरल निमोनिया को डिटेक्ट करते हैं ओके okay? तो ये था डायग्नोसिस ट्रीटमेंट अगर देखेंगे तो अभी तक कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन या वैक्सीन कोविड नाइन्टीन के लिए अवेलेबल नहीं है बट दे आर अंडर ट्रायल एंड डेवलपमेंट सपोर्टिव केयर दे सकते हैं हम पेशेंट को दैट इज वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे सकते हैं एंड एसेंशियल फ्लूड्स भी दिया जा सकता है तो ये है ट्रीटमेंट का पार्ट प्रिवेंशन अगर देखेंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हाइजीन मेंटेन करना जैसे कवर योर माउथ एंड नोज विथ मास्क एवॉइड गोइंग क्लोज कांटेक्ट विथ सिक पर्सन तो अगर कोई बीमार है तो उससे उसके क्लोज कांटेक्ट में ना जाए अपने हाथों को वॉश करें रेगुलरली सोप और वाटर से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें क्राउडेड प्लेस में जाने से खुद को अवॉइड करें एंड ऑल्सो एवॉइड टचिंग आई नोज एंड माउथ तो ये था प्रिवेंशन ओके अब हु इज एट रिस्क तो हर एज के पर्सन को ये जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकता है बट ज्यादा चांसेस जो है या ज्यादा रिस्क पे जो लोग हैं वो है ओल्डर पीपल दैट इज अबाउ सिक्सटी ईयर्स तो इनमें ज्यादा चांस है ये इन्फेक्शन होने का ऑल्सो जिनमें प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है जैसे किसी को डायबिटीज है क्रोनिक रेस्परेटरी डिसीज है कार्डियोवास्कुलर डिसीज है दैट इज हार्ट के पेशेंट है या कैंसर है तो उनमें ये इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है सो so होपफुली आपको ये जो वीडियो है इसके द्वारा कोविड नाइन्टीन के बारे में या फिर कोरोना वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई है ओके okay? लास्टली इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारी जो रियल लाइफ हीरोज हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर्स नर्सेस फार्मासिस्ट पैरामेडिकल स्टाफ नॉन मेडिकल स्टाफ एयरलाइन स्टाफ रेलवेज सफाई कामगार ड्राइवर्स हमारे पुलिस कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने घरों से दूर अपने परिवार से दूर रहकर हमारी सेवा कर रहे हैं इन सब को मैं तय दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच आज इनकी वजह से हम हमारे घरों में सुरक्षित हैं अगर ये हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके प्रति और हमारे देश के प्रति कुछ योगदान करें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस हमें हमारे घरों में रुककर प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना है और मिलकर इस संकट पर विजय पाना है स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू